మోహనవాణికి స్వాగతం మోహనవాణి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ వారణాసి వెంకటేశ్వరి కామేశ్వరరావు ఈరోజు సనాతన సమన్వయంలో ఇరవై ఆరవ భాగాన్ని సమర్పిస్తున్నాను ఈరోజు సమర్పించేటువంటి భాగం మనస్సు త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిలో ఈ మనసు అనే పదార్థం మర్కటప్రాయమైనది అసలు ఈ మనసు అనేటువంటిది ఒక పదార్థం ఇది దీనికి వేసేటువంటి ఆహారాన్ని బట్టి ఇది ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది భావోద్రేకాలకి కారణం ఈ మనసే భావోద్రేకాలకి ఈ మనసే కారణం అసలు ఇంచుమించుగా మానవ జీవితంలో ఒక గొప్ప కీలకమైనటువంటిది ఈ మనసే ఎందుకంటే మనం మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నాం ఈ మనసు మర్కటప్రాయమైనటువంటిది అని అటువంటి మనసుని స్వాధీనంలో ఉంచకపోతే అది మనల్ని ముప్పు తెప్పలు పెట్టేస్తుంది అలా అని మనసుని స్వాధీనపరచుకోవడం అనేటువంటిది చిన్న విషయం ఏమి కాదు ఒక్కొక్కసారి అయోమయానికి తీవ్ర విషాదానికి గురి చేస్తూ ఉంటుంది ఇది అందుకే ఈ మనసుని అదుపులో పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా మనసుని జయించాలి కానీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇది అంత సులభమైనటువంటి విషయం కాదు ఇది అసలు జయించడం అటు నుంచి దానిని స్వాధీనం చేసుకుంటే అదే పదివేలు వెయ్యి మందిని వేలసార్లు అనేక వేలసార్లు యుద్ధంలో ఓడించిన వాడికన్నా తన మనస్సును జయించిన వాడే పరాక్రమవంతుడు తన మనస్సును ఎవరైతే జయిస్తాడో వాడే అసలైనటువంటి పరాక్రమవంతుడు అంత కష్టం మనసును జయించాలంటే ఈ ప్రస్తుత కాలంలో అన్ని వయసుల వారిని తీవ్రమైనటువంటి మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నది ఈ యొక్క మనో దౌర్బల్యమే ఇది అతలాకుతలం చేసేస్తోంది ఈ మానసిక ఒత్తిడి వల్ల ఈ ప్రస్తుతం అన్ని వయసుల వారిని ముఖ్యంగా యువతని కూడా అతలాకుతలం చేసేస్తోంది ముఖ్యంగా పోటీ ప్రపంచం ఈ యువతను ఉక్కురు బిక్కిరి చేస్తోంది ప్రతి చోట పోటీయే అన్ని చోట్ల పోటీ ఇప్పుడు ఈ పోరాటంలో జయాపజయాలు సర్వసాధారణం జయానికి పొంగిపోయి అపజయానికి కుంగిపోతున్నటువంటి యువత తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతోంది తద్వారా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా లోనవుతున్నారు దీనికి అంతటికీ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మనసు స్వాధీనంలో లేకపోవటమే మన మనసు మన స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి చిత్రమైనటువంటి ఈ మనసును చిత్తశుద్ధితోటి స్వాధీనం చేసుకోవాలి ఇది చాలా చిత్రా చిత్ర ఇప్పుడు చిత్రమైనటువంటిది ఈ మనసు ఇది ఒక పదార్థం ఇది ఈ మనసుని చిత్తశుద్ధి ఉండాలి మొట్టమొదటి చిత్తశుద్ధితోటే ఈ మనసును స్వాధీనం చేసుకోవాలి మనిషి జీవనానికి ప్రధాన ఇంధనం ఆశ మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం మనం ఆశతోటే పుడుతున్నాం ఆశతోటే జీవిస్తున్నాం మనిషి జీవనానికి ప్రధాన ఇంధనం ఆశ అది అత్యాశ దురాశ కానంత వరకు విజయం నిన్ను వరిస్తూ ఉంటుంది అది ఆశగానే ఉంటే విజయం నిన్ను వరిస్తుంది కానీ అత్యాస దురాశ అయితే మాత్రం నువ్వు అపజయానికి దగ్గరే అవుతావు చిన్న అపజయానికి కూడా చెదిరిన మనసుతోటి తన అంతర్గత శక్తులను కూడా మరిచి తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు నేటి యువత వాళ్ళలో చాలా శక్తియుక్తులు ఉంటున్నాయి కానీ వాటిని కూడా వాళ్ళు మరిచిపోతున్నారు చిన్న ఒత్తిడికి చిన్నగా ఏదన్నా ఒత్తిడి వస్తే ఆ చెదిరిపోయిన మనసుతోటి తన అంతర్గత శక్తులు అసలు అసలు లోపల మనకి అంతర్గత శక్తులు చాలా ఉంటాయి వాటిని గుర్తించేవాడు ముందుకు వెళుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా అంతర్గతంగా నీకు కొన్ని శక్తులు ఉంటాయి కొన్ని అంతర్గతంగా కొన్ని నీకు నైపుణ్యాలు ఉంటాయి ఈ చెదిరిన మనసుతో తన అంతర్గత శక్తులను కూడా ఇప్పుడు మరిచిపోయి తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు ఈ చెదిరిన మనసును చీకటి ఆవరించి మనల్ని నిస్సత్తువుగా మార్చే సోమర్తనానికి దగ్గర చేస్తోంది ఈ చెదిరిపోయినటువంటి మనసు ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం అంతా కూడా నిరాశ ఆవరించేస్తుంది చీకటి ఆవరించేసి మనల్ని నిస్సత్తువుగా చేసేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏ పని చేయకుండా సోమర్తనానికి దగ్గర చేస్తూ ఉంటుంది అశాంతి ఆవరిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆ సమయంలోనే అప్పుడే చెదిరినటువంటి మనసును స్వయం సాధనతో కూడగట్టాలి 
అప్పుడది ఏకాగ్ర బుద్ధితో స్నేహం చేసి అప్పుడు చిత్తానికి దగ్గరవుతుంది అది అందుకనే ఆ చెదిరినటువంటి ఆ మనసుని ఏకాగ్ర చిత్తంతో దాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలి స్వయమే స్వయం సాధనతో చేయాలి ఎవరో వచ్చి నీకు చెప్పలే అప్పుడు స్వయంగా సాధన చేసి ఆ మనసును కూడగట్టాలి అప్పుడు అది ఏకాగ్ర బుద్ధితో స్నేహం చేసి చిత్తానికి దగ్గరవుతుంది చిత్తం దానికి ఒక మంచి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది శుభదాన్ని చూపిస్తుంది శుభదం అంటే మంచి మార్గాన్ని చూపి నీకు చూపిస్తుంది చూపించి దాన్ని ఆత్మకి దగ్గర చేస్తుంది మనకు తెలుసు ఆత్మకి రంగు రుచి రూపం ఆశ నిరాశ మొదలైన ఏమి లేవు అసలు కాబట్టి దాన్ని అప్పుడు అటువంటి ఆ మనసుని ఆత్మకి దగ్గర చేస్తుంది అప్పుడే నీ మనసు శక్తివంతంగా అవుతుంది అప్పుడే లౌకికమైన అలౌకికమైన నీకు నీ మనసు యొక్క శక్తితోటి నువ్వు ఏదైనా సాధించగలుగుతావు ఇటు లౌకిక విజయాన్ని అటు అలౌకిక విజయాన్ని కూడా నువ్వు సాధించగలుగుతావు త్రిగుణ త్రిగుణ రహితమైనటువంటి ఆత్మ ఆత్మకు దగ్గరైనటువంటి ఆ మనసు ఏకాగ్రతని సాధిస్తుంది మనం ముందే చెప్పుకున్న ఆత్మకి సత్వ రజో తమోగుణాలు ఏమి లేవు కాబట్టి దానికి దగ్గరైనటువంటి ఆ మనసు ఆత్మకి దగ్గరైనటువంటి ఆ మనసు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది నువ్వు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతావు అటువంటి ఏకాగ్ర దశను చేరినటువంటి మనసు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది దాన్ని ఏ కార్యరంగంలో ఉపయోగించిన అత్యు అత్యుత్త అత్యున్నత స్థాయికి చేరుతుంది ఏ కార్యరంగంలో ఉపయోగించిన ఒక ఉన్నత స్థాయికి అత్యున్నత స్థాయికి చేరడం ఖాయం అది మామూలుగా మామూలుగా ఉండేటువంటి ఒక గాయకుడిని తీసుకున్నాం అతను కనుక ఇటువంటి సాధన చేస్తే తన యొక్క ఆ మనసుని కనుక ఆత్మకి దగ్గరగా చేస్తే కనుక మామూలుగా ఉండేటువంటి ఒక గాయకుడు సాధనతోటి సంగీత విధ్వాంసుడు అవ్వగలుగుతాడు స్వల్ప నైపుణ్యం ఉన్నవాడు కూడా నిష్ణాతుడు అవుతాడు విజయ శిఖరాలను అధిరోహిస్తాడు సంపదల్ని సమీకరించుకుంటాడు చివరకు తమ యొక్క మనోబల సాధనాల ఫలాలను అందరికీ పంచి ఆనంద యోగాన్ని ఆస్వాదిస్తారు తాము ఆనందం పొందడమే కాకుండా ఇతరులు కూడా వాళ్ళు ఆనందింపజేస్తారు కాబట్టి అటువంటి మనోబల సాధన నేటి యువతకి చాలా ముఖ్యం దీనికి అవిరళ సాధన చాలా అవసరం దీనికి అవిరళంగా సాధన చెయ్యాలి ఒక రోజుతో వచ్చేది కాదు ఇది ముందు ఈ సంకల్ప శక్తిని బలహీనపరిచేటువంటి కారణాలని తొలగించాలి అసలు నీ మనసుని ఏవి నీ సంకల్ప శక్తిని బలహీనపరిచేటువంటి కారణాలు నీ జీవితంలో ఏ ఉన్నాయి అసలు వాటిని గుర్తించాలి తొలగించాలి ఆ మనసుని మరింత శక్తిని నింపడానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితుల్ని కల్పించాలి ఆ మనసుకి మరింత శక్తిని నింపడానికి కావలసినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్ని నువ్వే కల్పించుకోవాలి ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని గాడిలో పెట్టాలి ఎంతో కొంత నైపుణ్యం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత నైపుణ్యం ఉంటుంది ఆ నైపుణ్యాన్ని గాడిలో పెట్టాలి మొట్టమొదటి దాన్ని పక్కలకు వెళ్లకుండా దాన్ని మొట్టమొదట నీకు ఉన్నటువంటి ఆ స్వల్ప నైపుణ్యాన్ని కూడా అటువంటి సమయంలో గాడిలో పెట్టుకోవాలి కాలాన్ని బలమైనటువంటి సంకల్పంతో నమ్మితే అది అచ్చరి కాలంలోనే నీ యొక్క అభిష్టాన్ని నెరవేరుస్తుంది బలమైనటువంటి స సంకల్పంతో కాలాన్ని నమ్మాలి అది అచ్చరి కాలంలోనే అభిష్టాన్ని నీకు నెరవేరుస్తుంది మనలను విజయం వైపు ఆశ్చర్యంగా పరుగు ఆశ్చర్యంగా పరుగు తీయిస్తుంది మనసును బలహీనపరిచేది మొట్టమొదట ముఖ్యంగా భయం సామాన్యంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది భయం అటువంటి భయం ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా మనసుని ఆ భయం ఏం చేస్తుందంటే మొట్టమొదటి బలహీనపరిచేస్తుంది దాన్ని గుర్తించి ఆ అభయాంశాలతోటి నింపాలి మొట్టమొదటి అభయం ఇవ్వాలి నీకు నువ్వుగా మనసుకు అభయం ఇచ్చుకోవాలి ఇచ్చుకొని ఆ భయాన్ని తొలగించి అభయాంశాలతోటి నింపాలి అభయం అనేటువంటి అంశాలతోటి నీ యొక్క మనసును నింపుకోవాలి ఓటం అనేది నిజానికి బలహీన క్షణంలో కలిగేటువంటి ఒక భావన మాత్రమే నిజంగా ఎవరికి ఓటమి అనేటువంటిది ఒక భావన మాత్రమే ఏంటంటే ఓటం అనేది నిజానికి 
ఆ బలహీన క్షణంలో ఎప్పుడైతే ఓటమి పాలయ్యామని అనుకుంటావో అప్పుడు చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది మనసు అటువంటి బలహీన క్షణంలో కలిగేటువంటి ఒక భావన మాత్రమే ఓటమి అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించాలి అవగాహన చేసుకోవాలి దానిని సడలని బుద్ధితో పరిశీలిస్తే అది విజయ ప్రయత్నానికి ఒక అంకుశపు పోటుగా అని నీకు అవగాహన అవుతుంది దాన్ని నువ్వు ఏం చేయాలి నువ్వు గనక సడలని బుద్ధితోటి గనక అది ఆ బలహీన క్షణంలో కలిగేటువంటి ఆ ఓటమిని నువ్వు గనక గుర్తిస్తే ఒక భావనని గుర్తిస్తే దాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు సడలని బుద్ధితో పరిశీలిస్తే అది విజయ ప్రయత్నానికి ఒక అంకుశపు పోటని నీకు అవగాహన అవుతుంది ఆ ఓటం అనేటువంటిది విజయానికి వేసేటువంటి ఒక అంకుశపు పోటు అంటే ఒక ఏనుగుని సరైన మార్గంలో నడిపించాలంటే అంకుశంతో దాన్ని ఎలాగైతే మావటవాడు పొడుస్తాడో అదేవిధంగా బలహీన క్షణంలో కలిగేటువంటి ఆ ఓటం అనేటువంటి భావన్ని సడలని బుద్ధితోటి ఆ ఓటం ఎటువంటిది ఒక అంకుశపు పోటు అని చెప్పి నీకు అవగాహన అవుతుంది అది నొప్పిగా ఉన్నా కూడా ఆ ఓటం నీకు నొప్పిగా ఉన్నా కూడా ఏనుగు లాంటి నిన్ను సరైనటువంటి పంధాలు నడిపిస్తుంది ఆ ఓటమి అచ్చా అది అది ముఖ్యమైన విషయం అది నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి ఆ ఓటమి నిన్ను ఒక అంకుశపు పోటుగా కనుక నువ్వు దాన్ని గుర్తిస్తే అది నీకు నొప్పిగా ఉన్న ఓటమి అది ఏనుగు లాంటి నిన్ను సరైన పంధాలు నడిపిస్తుంది ఆ ఓటమి అందుకనే ఆ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఓటం అనేటువంటిది నీ విజయానికి ఒక మెట్టు అని చెప్పేసి మనకు ఒక సామెత ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఆ ఓటమిని ఒక అంకుశపు పోటుగా భావించాలి అది నొప్పిగా ఉన్నా కూడా నీలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అడ్డు మానసిక బలహీనత కాదు అది స్వాధీనంలో లేని నీ మనసుని గుర్తించుకోవాలి నువ్వు నీలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అడ్డు మానసిక బలహీనత కాదు అది స్వాధీనంలో లేని నీ యొక్క మనసుని గుర్తించాలి స్వాధీనంలో లేని మనసు విపత్కర పరిస్థితుల్లో విపరీతమైనటువంటి అంతర్మథనం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన మనసు మన స్వాధీనం లేదో అటువంటి అటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో విపరీతమైనటువంటి అంతర్మథనం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే విపరీతమైన ఆలోచనలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట దానివల్ల మనకున్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు అసలు వినియోగించుకోలేకుండా పోతాం అందువల్ల నీకున్నటువంటి కనీస శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా నువ్వు వినియోగించుకోలేవు ఇందువల్ల ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల అంతర్మథనం వల్ల మనకున్నటువంటి ఆ నైపుణ్యం మరుగున పడేలా చేస్తుంది అది అందువల్ల మనసును స్వాధీనం చేసుకుంటూ అంతర్మథనానికి అడ్డుకట్ట వేయాలి ఎక్కువగా ఆలోచించడానికి అడ్డుకట్ట వేయాలి ముందుగా నీ ఓటమిని గెలుపుగా మార్చుకోవడానికి కావలసినటువంటి వ్యూహం గురించి సంకల్పం చేయాలి ముందుగా నీ యొక్క ఓటమిని గెలుపుగా మార్చుకోవడానికి కావలసినటువంటి వ్యూహం గురించి సంకల్పం చేయాలి అసలు ఏమిటి బలహీనతలు ఏమిటి మనం ఎందుకు ఓటమిని పొందాం అనేటువంటి విశ్లేషణ చేసుకుని ఆ ఓటమిని గెలుపుగా మార్చుకోవడానికి కావలసినటువంటి వ్యూహము ఆ వ్యూహానికి కావలసినటువంటి ఆ పరికరాలు ఆయుధాలు అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి దాని గురించి సంకల్పం చేయాలి నీకున్నటువంటి పూర్వ నైపుణ్యాలను అస్త్ర శస్త్రాలుగా మార్చాలి అప్పుడు నీకున్నటువంటి పూర్వ నైపుణ్యాలని మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుని వాటిని అస్త్ర శస్త్రాలుగా మార్చి ఎప్పుడు ఎలా సంధించాలో నిర్ణయించాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం మనకున్నటువంటి కనీస నైపుణ్యాన్ని ఆ పూర్వ నైపుణ్యాన్ని అన్నింటినీ కూడా అస్త్ర శస్త్రాలుగా మార్చాలి మార్చి ఎప్పుడు ఎలా సంధించాలో నిర్ణయించాలి విజయాన్ని సాధించడానికి నీ జీవన పోరాటంలో ఆ అస్త్ర శస్త్రాలుగా మార్చినటువంటి నీ యొక్క పూర్వ నైపుణ్యాన్ని ఎప్పుడు ఎలా సంధించాలో నిర్ణయించాలి ఈ సమయంలో ఎవరితోనూ దేనితోనూ పోల్చుకోకూడదు ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం నీ జీవితం నీది నీ మార్గం నీది నీ ధర్మం నీది కాబట్టి నువ్వు ఎవరితోనూ కూడా ఇటువంటి సమయంలో ఇటువంటి విపత్కర ఇటువంటి సమయంలో మనసు బలహీనంగా ఉన్నటువంటి సమయాల్లో మాత్రం ఎవరితోనూ పోల్చుకోకూడదు ఎప్పుడూ పోల్చుకోకూడదు అసలు ఏ సమయంలో కూడా ఎవరితోనూ పోల్చుకోకూడదు నీ నైపుణ్యం నీది నీ విజయం నీది నీకు నువ్వే పోలిక నిన్ను నిన్ను నీతోనే పోల్చుకో నువ్వు అంతే నీకు నువ్వే పోలిక నీకు నువ్వే సాటి మనస్సు స్వాధీనమైతే వచ్చే ఫలితం సమగ్రమైనటువంటి వ్యక్తిత్వ వికాసంగా వెలుగొందుతుంది అది మనస్సు స్వాధీనమైతే అటువంటప్పుడు 
ఆ వచ్చేటువంటి ఆ ఫలితం ఎలా ఉంటుందంటే సమగ్రమైనటువంటి వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అది దారితీస్తుంది అటువంటి సమగ్ర వ్యక్తి వికాసాన్ని నువ్వు పొందుతావు అప్పుడు మనసును సంకల్ప సిద్ధి కొరకు పరుగులు పెట్టించాలి ఆ సమయంలోనే మనసును ఏం చేయాలి సంకల్ప సిద్ధి కొరకు పరుగులు పెట్టించాలి అటువంటి సమయంలోనే నువ్వు విజయాన్ని చేరుకోవడానికి నీ యొక్క అస్త్రశస్త్రాన్ని నువ్వు అక్కడ ఉపయోగించాలి అలా ముందుకు వెళ్ళాలి నువ్వు కాబట్టి మనసును సంకల్ప సిద్ధి కొరకు పరుగులు పెట్టించవచ్చు అటువంటి టైంలో ఆ సమయంలోనే ప్రతికూల పరిస్థితి ఆశ్చర్యంగా సానుకూలం అయిపోతుంది నీ యొక్క ప్రతికూల పరిస్థితులన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి ఆశ్చర్యంగా నీకు నువ్వే ఆశ్చర్యపోతావు అవన్నీ సానుకూలంగా మారిపోతూ ఉంటాయి పనిలో నాణ్యత పెరుగుతుంది అప్పుడు సంపదలు నీ సొంతం అవుతాయి ఓటమి భయాన్ని వీడినటువంటి మనసు దైవ స్వభావంతో నిండిపోతున్నప్పుడు నీకు ఆ దైవం కూడా ఏం చేస్తుందంటే పూర్తి శక్తిని నీకు అందిస్తుంది నీ యొక్క మనసు కూడా ఒక దైవ శక్తి స్వభావంతో నిండిపోతుంది అప్పుడు నీ యొక్క సంపూర్ణ శక్తులన్నీ కూడా నీకు విడుదలవుతాయి అప్రయోజనకరమైనటువంటి ఆలోచనలు దూరం అయిపోతాయి ఎప్పుడే నీకు ఈ ఈ దశను చేరాలంటే సున్నితమైనటువంటి ఈ మనసును బలమైనటువంటి పనిముట్టుగా మార్చాలి మన మనసు చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది ఎటుపడితే అటు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది అది నువ్వు క్షణంలో హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వు క్షణంలో నువ్వు నువ్వు చంద్రమండలాలకు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు క్షణంలో విశ్వాంతరాలకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఈ మనసు అంత సున్నితమైనది అంత సూక్ష్మమైనది అంత బలమైనది అంత శక్తివంతది చూడండి ఈ మనసు ఇటువంటి సున్నితమైనటువంటి మనసును బలమైనటువంటి పనిముట్టుగా మార్చుకోవాలి చిత్తశుద్ధితో మంచి మనసుతో మంచి ఉద్దేశాలు కలిగించాలని భగవంతుని ఆడ ఆ సమయంలో నియమిత కాలంలో ప్రార్థించడం నేర్చుకోవాలి మొట్టమొదట ప్రతిరోజు కూడా చిత్తశుద్ధితోటి మంచి మనసుతో నాకు మంచి ఉద్దేశాలు నాకు కలిగించు అని భగవంతుణ్ణి ప్రతిరోజు కూడా ఒక నియమిత కాలం పెట్టుకొని ఆ కాలంలో ప్రార్థన చేయాలి సర్వస్య శరణాగతితో విజయాన్ని ప్రసాదించమని ఆ దైవశక్తిని కోరితే తప్పకుండా నీకు విజయం సిద్ధిస్తుంది సర్వస్య శరణాగతి చెయ్యాలి చేసి నీ ప్రయత్నం చేస్తూ నీ నీ యొక్క నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ అవి అస్త్రశస్త్రాలుగా మార్చుకుని ఆ సమయంలో సర్వస్య శరణాగతి చేసి ఆ దైవాన్ని గనక విజయాన్ని ప్రసాదించమని ఆ యొక్క దైవశక్తిని గనక కోరితే నీకు తప్పకుండా విజయం నీకు లభిస్తుంది ఇక్కడ మంచి ఉద్దేశాలు కావాలని కోరుకుంటున్న నీ మనసును దైవశక్తి తప్పకుండా ఆమోదిస్తుంది చూసారా నువ్వు ధర్మం కోసం పోరాడుతున్నావు నువ్వు అక్కడ విజయం కోసం పోరాడుతున్నావు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో నువ్వు అక్కడ అందరికీ ఆనందాన్ని పంచాలి అనేటున్నావు కాబట్టి అక్కడ నీకు ఆ దైవశక్తి కూడా నీ యొక్క మంచి ఉద్దేశాలు కావాలని కోరుకుంటున్నటువంటి నీ మనసుని ఆ దైవశక్తి తప్పక ఆమోదించి మంచి శక్తివంతంగా తయారు చేస్తుంది బలహీనటువంటి ఆ మనసును విడిగా అధ్యయనం చేయాలి ఎప్పుడు కూడా బలహీనంగా ఉన్నటువంటి ఆ మనసును విడిగా అంటే నీలోంచి పక్కకి తీసేయాలన్నమాట నువ్వు వేరు మనసు వేరు అన్నట్టుగా భావించాలి అప్పుడు అలాగా నీ మనసును విడిగా చేసి అధ్యయనం చేయాలి అప్పుడు అప్పుడు మనం వేరు మన మనసు వేరు అనే భావన పుడుతుంది నీకు అది సాధనలో తెలుస్తుంది మనం వేరు మన మనసు వేరు అనే భావన పుడుతుంది ఆ సమయంలో దాన్ని ఆ భయం నుండి వేరు చేయాలి అదే సమయంలో ఏం చేయాలి నీ మనసును ఎదురుగా ఉన్నట్టు ఊహించుకోవాలి ఊహించుకుని దాన్ని ఆ భయాలు ఉన్నప్పుడు నీ నీ కలిగినటువంటి ఆ భయాల నుండి దాన్ని వేరు చేయాలి జగమంతా సంతోషం అని దానిలో భాగం అవ్వాలంటే ఓటములు అనేటువంటి మెట్లు ఎన్నైనా ఎక్కాలని చెప్పి దానికి సూచించాలి అప్పుడు నువ్వు అంటే జగమంతా సంతోషంగా ఉంది అసలు ఈ జగమే ఒక 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 సంతోషం అని భావించి నువ్వు కూడా దానిలో భాగం అవ్వాలంటే ఈ ఓటములు అనేటువంటి మెట్లు ఎన్నైనా ఎక్కడానికి సూచించాలి అప్పుడు అది నీ అది నిన్ను నీకు సూచిస్తుంది అది బలవలేదు నేను ఉన్నానని ఓటమికి పైమెట్టు విజయం అని దానికి అవగాహన మనం కల్పిస్తే అది నీకు వెంటనే బలాన్ని చేకూరుస్తుంది ఓటమికి పైమెట్టు 
విజయం అనేటువంటి ఒక సోపానం అనేటువంటి దాన్ని దానికి అవగాహన మనం ముందు కల్పిస్తే అది నీకు మరింత శక్తివ నీకు మరింత శక్తివంతంగా తోడ్పడుతుంది ఈ సాధనా పరంపరలో భయంతో అల్లకల్లోలమైనటువంటి ఆ మనసుకి కాస్త ప్రాణాయామం ధ్యానం అనేటువంటివి కొంతవరకు సరైనటువంటి ఔషధాలు అవి కాబట్టి ప్రాణాయామం ధ్యానం అనేటువంటిది ఆ సమయాల్లో ఈ సాధనా పరంపరలో ఈ మనసును స్వాధీనం చేసుకునేటువంటి పరంపరలో ఈ ఓటమి చెందినటువంటి ఆ సమయాల్లో భయంతో అల్లకల్లోలం అవుతున్న అవుతుంది అనేటువంటి నీ మనసుని ప్రాణాయామం ద్వారా ధ్యానం ద్వారా సరైనటువంటి దారిలో పెట్టచ్చు దానికి శక్తిని కలిగించవచ్చు కాబట్టి ప్రాణాయామం ధ్యానం అనేటువంటి ఆ సమయాల్లో సరైనటువంటి ఔషధాలుగా గుర్తించాలి కాబట్టి సుఖాసనంలో కూర్చుని గుండెల నిండుగా గాలి పీల్చి అది వదలే క్రమం సాధన చేస్తే నిశ్చలమైనటువంటి బలమైనటువంటి మనసు మనకి సొంతం అవ్వడం ఖాయం అయితే ఈ ప్రాణాయామం అనేటువంటిది ఒక ఒక గురువు దగ్గర ఒక యోగ్యుడైనటువంటి గురువు దగ్గర నేర్చుకోవడం ఉత్తమం ఆయన సూచనల ద్వారానే ప్రాణాయామం చేయడం మాత్రం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కాబట్టి అటువంటి గురువు దగ్గర ఆ సమయాల్లో కాస్త ప్రాణాయామం నేర్చుకుని దాన్ని చేయడం వల్ల నీ మనసుకి మరింత బలంగా తయారవుతుంది సుఖాసనంలో కూర్చుని గుండెల నిండుగా గాలి పీల్చి వదలే క్రమం సాధన చేస్తే నిశ్చలమైనటువంటి బలమైనటువంటి మనసు సొంతం అవ్వడం ఖాయం అది ఒక గురువు దగ్గర ఆ సమయంలో నిజంగా ఇప్పుడు బోల్ ఎంతమంది మన యోగా గురువు ఉన్నారు ఏ గురువు దగ్గరికెళ్ళినా మనకి చెప్తారు వాళ్ళ దగ్గర అది నేర్చుకుని ఒక ఒక నియమిత కాలంలో ఆ ప్రాణాయామం ధ్యానం చేయడం వల్ల మనకి ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి మనసు తయారవుతుంది ఈ ప్రాణాయామం గురువు దగ్గర గురువు ముఖత నేర్చుకోవడం మాత్రం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనోబలానికి మరో ఆయుధమే ఈ ధ్యానం ప్రాణాయామం ఈ మనోబలానికి మరొక ఆయుధం లాంటిది ఈ ధ్యానం ప్రాణాయామం అందులో ముఖ్యంగా ధ్యానం ఈ మనోబలానికి మరొక ఆయుధం ధ్యానం ఈ ధ్యానం అనేది గురుముఖత చేయక్కలేదు మనకి మనంగా సాధన చేస్తే ధ్యానం అనేటువంటిది మనకు అలవాటు అవుతుంది ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా సుఖాసనంలో కూర్చుని ఈ కళ్ళు మూసుకొని నిఠాలుగా నిలబడి నడుము నిఠాలుగా ఉంచుకుని నీ యొక్క ఇష్టదైవాన్ని నీ మనసులో అలా ధ్యానం చేయడం కొత్తగా అలవాటు చేస్తే అది మనకు అలవాటు అయిపోతుంది క్రమబద్ధమైనటువంటి అభ్యాసంతో ఈ మనసుని భగవంతుల మీద లగ్నం చేయడమే ధ్యానం అసలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే క్రమబద్ధమైనటువంటి అభ్యాసంతో మనసును భగవంతుల మీద లగ్నం చేయడమే ధ్యానం అంటే కాబట్టి క్రమబద్ధమైనటువంటి అభ్యాసంతో మనసుని భగవంతుల మీద లగ్నం చేయడమే ధ్యానం ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చోవటం ఆ భగవంతుడిని ధ్యానం చేయటం భగవంతుడు అంటే ఆత్మశక్తి మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్ ఆత్మశక్తి భగవంతుడు అంటే అదే నీ ఇష్టదైవం అని అనుకున్నప్పుడు నీ మనసు ఆ ధ్యానంలో నీకు లగ్నమవుతుంది కాబట్టి ఇష్టదైవం అనుకున్నటువంటిది నీ ఇష్టదైవాన్ని నీ మనసులో నిలుపుకుంటే అదే ధ్యానం అవుతుంది ఆ ఇష్టదైవం మీద లగ్నం చేయడమే అదే ధ్యానం అవుతుంది అది సాధన తోటి నువ్వు చేయొచ్చు ఆ ధ్యానం తనను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాడని తెలుసుకున్న మనసులోకి పెద్ద మొత్తంలోకి ఆలోచనలు ఆకర్షణలు భయాలు ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ మనసును మరింతగా శక్తివంతంగా తయారు చేసుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావో నీ మనసును నువ్వు స్వాధీనం చేసుకుంటున్నావని చెప్పి నీ మనసుకు తెలిసిపోయిందనుకోండి నీ మనసులోకి పెద్ద మొత్తంలో ఆలోచనలు ఆకర్షణలు భయాలు ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి అప్పుడు కాబట్టి ధ్యాన సమయంలో అవన్నీ ఒక్కసారిగా ఆ మనసును ఆక్రమించడానికి తహతహలాడుతూ ఉంటాయి ఈ ధ్యాన సమయంలో అవన్నీ ఒక్కసారిగా మనసును ఆక్రమించడానికి తహతహలాడుతూ నీ చుట్టూ చేరు ఉంటాయి నీ సిద్ధంగా ఉంటాయి ఆ సమయంలోనే వాటిపైన గట్టి నిఘా వేయాలి వేసి ఆత్మశక్తి వైపు ఆర్తితోటి మనసుని మళ్లించాలి ఆత్మశక్తి వైపు నీ మనసుని ఆర్తితోటి 
అటు మళ్లించాలి సర్వ శరణాగతి చేసి ఆత్మశక్తి వైపు నీ మనసు నేను అప్పుడే మళ్లించాలి అప్పుడు ధ్యానం చాలా పవిత్రం అవుతుంది అది శుద్ధం అవుతుంది ఆ ధ్యానం శక్తివంతమైనటువంటి చిత్తం నీ స్వంతం అవుతుంది అప్పుడు నీకు శక్తివంతమైనటువంటి చిత్తం నీ స్వంతం అవుతుంది ఏ కార్యమైనా కూడా విజయ నీకు విజయ శిఖరాన్ని అధిరోహించడానికి నీ మనసు నిన్ను శక్తివంతంగా తయారు చేస్తుంది ఏ కార్యమైనా కూడా విజయ శిఖరాన్ని అధిరోహిస్తుంది అప్పుడు మనసు మనసు తను పొందేటువంటి ఆనంద అనుభవాలు అందరికీ పంచాలని అప్పుడు ఉబలాటపడుతూ ఉంటుంది చూసారా ఎప్పుడైతే నీకు ఆత్మశక్తి కలిగి నువ్వు విజయాన్ని సాధించావో అప్పుడు నీ మనసు ఏం చేస్తుంది ఆనందంతో తహతహలాడుతుంది ఆనంద అనుభవాన్ని అందరికీ పంచాలని ఉబలాట పడుతుంది అదే ఆత్మశక్తి యొక్క చిత్తశుద్ధి అది ఈ ఆనందాన్ని ఈ ఆనంద అనుభవాన్ని అందరికీ పంచాలని ఉబలాట పడుతుంది అప్పుడు బలమైనటువంటి మనసు విజయానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అదే పునాది వేస్తుంది కాబట్టి ఈ మనసుని నీ స్వాధీనం చేసుకుని ఈ విధంగా కనుక నీ మనసును శక్తివంతంగా తయారు చేసుకుంటే నేటి యువత దేన్నైనా సాధించగలరు ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఉన్న జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళి ఆ విజయ సోపానాన్ని ఎన్నైనా అధిరోహించగలరు కాబట్టి మనసుని బలహీనపరచుకోకూడదు ఎప్పుడూ కూడా కాబట్టి నేటి యువత ముఖ్యంగా ఈ విధంగా ధ్యానము ప్రాణాయామము చేస్తూ ఒక ఆనందమైనటువంటి జీవితానికి వెళ్ళడానికి అత్యాస దురాశకి పోకుండా ఆశతోటి కనుక నీ మనసును స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు బలమైనటువంటి మనసు తయారవుతుంది ఆ బలమైన ఆ మనసే ఎటువంటి విజయాన్నన్నా సాధిస్తుంది ఎటువంటి విజయానికైనా అది పునాదిగా అది మారుతుంది కాబట్టి మనసు యొక్క శక్తిని అందరూ గ్రహించి ఈ విధంగా ఈ సూచనని కనుక పాటిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్తే ఎటువంటి విజయాన్నన్నా సాధించగలం అని చెప్పి మనం ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఇది పాటిస్తే ఎటువంటి విజయాన్నైనా సరే సాధించవచ్చు ఎటువంటి శిఖరాన్నైనా సరే విజయ శిఖరాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి మోహనవాణి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ స్వస్తి